Selamat datang di Korea Selatan. Korea Selatan adalah sebuah negara yang ukurannya tidak sampai sebesar ukuran Pulau Jawa. Akan tetapi, saat ini Korea Selatan memiliki perekonomian yang lebih besar daripada Indonesia sebesar 150%. This was Korea at the end of World War II, a country liberated after 40 years under Japanese domination and looking forward at last to peace and freedom. Most Koreans had never known what it was to live in a free country under a government of their own. But for the very young, the prospects of such a life seemed bright. Theirs was to be a free Korea. Korea Selatan merdeka pada tanggal 15 Agustus 1945 yang artinya hanya berbeda dua hari dengan Indonesia. Tapi kok bisa sebuah negara yang penduduknya hanya seperti penduduk Indonesia memiliki perekonomian yang jauh lebih tinggi daripada Indonesia sendiri? Kalau kita melihat buku yang ditulis oleh Aceh Muglu and Robinson, Why Nations Fail, di dalam buku tersebut menyatakan bahwasanya Korea Selatan dapat maju karena dua hal. Yang pertama adalah institusi ekonomi yang inklusif dan yang kedua adalah investasi di bidang pendidikan. Poor countries and rich countries are organized in very different ways. And that organization in rich countries creates incentives and opportunities for people and in poor countries it doesn't. In fact, most poor countries are organized in ways which block people's incentives and Block people's opportunities. Institusi ekonomi yang inklusif dan investasi pada pendidikan tersebutlah yang membuat Korea Utara dan Korea Selatan sangat berbeda hari-hari ini. Padahal, pada tahun 1945, Korea Utara dan Korea Selatan adalah sebuah negara yang bersatu. Akan tetapi, karena ada perbedaan dua pengaruh kubu politik yang besar yaitu Amerika Serikat dengan Rusia, mereka terpecah dan menjadi negara masing-masing yang kemudian berdampak besar pada pertumbuhan ekonominya hingga saat ini. Hal tersebut bahkan bisa kita lihat dari tampak bumi pada malam hari. Bagian selatan dan bagian utara semenanjung Korea tampak sangat berbeda pada malam hari dari luar angkasa. Di satu sisi, Korea Selatan yang memiliki ekonomi kapitalistik dengan pasar yang cukup bebas tampak sangat terang pada malam hari karena gemerlap cahaya yang dipantulkan oleh gedung-gedung mereka. Sedangkan Korea Utara, sebagian besar tampak sangat gelap, kecuali ibu kota Pyongyang di mana elit partai komunis tinggal. Adanya perlindungan atas hak milik dalam pasar yang relatif bebas di Korea Selatan memberikan insentif terhadap individu-individu yang melakukan inovasi dalam berwirausaha dalam bentuk profit. Perlindungan hak milik sangatlah penting, sebab tanpa adanya hal tersebut, maka investor tidak akan melakukan investasi dan meningkatkan produktivitas. A warning was issued by the South Korean government in return as using assets at the Kaesong Industrial Complex as a clear violation of property rights. Adanya institusi ekonomi yang inklusif yang didasari hak milik di Korea Selatan meningkatkan aktivitas ekonomi, mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi bagi Korea Selatan. Dan bahkan saat ini perekonomian di Korea Selatan sudah tergolong dalam perekonomian negara maju di mana mereka sudah menjadi produsen kelas dunia. Mereka memiliki perusahaan teknologi raksasa seperti Samsung, industri film raksasa yang sudah menjamur di pasar global, dan juga industri musik yang mendunia. Seluruh hal tersebut dapat terjadi karena institusi ekonomi di Korea Selatan mendorong adanya investasi dan perdagangan. Sedangkan di Korea Utara, pemerintah komunis yang totaliter tidak mengenal hak milik sama sekali. Semua kegiatan ekonomi hanya terpusat pada elit partai komunis. So I think at a broad level, it's quite easy to say what are bad institutions. If you have institutions like in North Korea, which is you know bans private property, uh, bans any kind of political participation, pre prevents any kind of market activity, those are going to be bad. Oleh karena itu. Kalau Indonesia ingin mengejar ketertinggalan kita dengan Korea Selatan, kita harus mendorong terbentuknya ekonomi yang inklusif dan menciptakan kondisi di mana remaja-remaja Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas. Kalau kalian ingin melihat video seperti ini lagi, kalian bisa sebutkan kota mana atau negara mana yang kalian ingin aku kunjungin dan aku bahas seperti video ini juga. Untuk update yang lebih lengkap mengenai channel ini, kalian bisa follow sekarang juga akun Instagramku di Vincent Ricardo. My name is Vincent Ricardo and as always, 
Thanks for watching.